ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಚಿವರ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಾಘವ್ ಸಿಂಹ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೇಷಿಯೋ ಪ್ರಪೋಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನಿದು ಅನುಪಾತ ಮತ್ತು ಸಮಾನುಪಾತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಇರತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಈ ಉದ್ಯೋಗದ ಪರ್ವದ ಮೂಲಕ ಆರಂಭ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮಗೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಈ ವರ್ಷ ಸಿಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ಪೋಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐನೂರಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಪಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಈ ವರ್ಷ ಕಾಲ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಿ ಡಿ ಒ ಆಸ್ ಯೂಶಲ್ ಕರೆದೆ ಕರೀತಾರೆ ಈ ವರ್ಷ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡಿಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇದನ್ನ ಮುಡಿಪಾಗಿಡಿ ಈ ವರ್ಷವನ್ನ ನೀವು ಪಡ್ದೇ ಪಡ್ತೀರಾ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಸಿಗ್ಲೇಬೇಕು ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ತರಗತಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಈ ತಿಂಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಆ ಲಿಂಕ್ ನ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಈಗ್ಲೇ ಒತ್ತಬೇಡಿ ಇದನ್ನ ಈ ತರಗತಿಯ ನಂತರ ಆ ಲಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಆಗತ್ತೆ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಲಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆರನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆಯುವಂತಹ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಏಜಸ್ ವಯಸ್ಸಿನ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಓಪನ್ ಆಗತ್ತೆ ಲಿಂಕ್ ಒತ್ತದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಲಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಲಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರಿಮೈಂಡರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರನೇ ತಾರೀಕು ಕೇಳುವಂತಹ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಇವತ್ತೇ ನೀವು ಅಲಾರಾಮ್ ತರ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆರನೇ ತಾರೀಕು ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆರನೇ ತಾರೀಕು ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ ತಡ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೇಷಿಯೋ ನಿಮ್ಗಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಪಾತ ಆಗಿರತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಪೋಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾನುಪಾತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಮಾನುಪಾತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ನೀವೇ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ರೇಷವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಏನಿದು ಅನುಪಾತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ರೇಷಿಯೋ ಅನುಪಾತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಥಿಯರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜಿ ದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಿಮಗೆ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಮನೇಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇ
ನೀರಾಗಿರತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬರಿಬಹುದಾ ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರೇಷ್ಯೋವನ್ನ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎ ಬೈ ಬಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಅನುಪಾತವನ್ನ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಅದೊಂದು ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಲೋಟ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀರನ್ನ ಎರಡು ಲೋಟ ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ರೇಷ್ಯೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದೇ ಮಾನದಂಡವನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾ ಇನ್ನೊಂದನ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೇಷ್ಯೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಿದು ಸಮಾನುಪಾತ ಪ್ರಪೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಇಡುವಂತ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈಗ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಇಡ್ತಿದ್ದಂತ ಅನ್ನ ಐದು ಜನ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಇನ್ನೂ ಐದು ಜನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೆಂಟ್ರು ಬಂದು ಹತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ರೇಷ್ಯೋ ಗೊತ್ತು ಅನುಪಾತ ಗೊತ್ತು ಆದ್ರೆ ಹತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಸಮಾನುಪಾತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದರ ಪ್ರಪೋಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ಕಿ ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ಲೋಟ ಅಕ್ಕಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಎರಡು ಲೋಟ ಅಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟು ಎರಡು ಲೋಟ ನೀರಿಟ್ರೆ ಅನ್ನ ಆಗತ್ತಾ ಅನ್ನ ಆಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ತಿನ್ನೋದಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೇಷ್ಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅನುಪಾತ ಈ ಅನುಪಾತದ ಒಂದು ಏನು ಇದಿರತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಗ ನೀರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ಲೋಟ ನೀರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಈಗ ಹೇಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎರಡು ಲೋಟ ಅಕ್ಕಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಲೋಟ ನೀರ್ ಹಾಕದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಅನುಪಾತ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ರೇಷ್ಯೋ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಸಿಂಪಲ್ ರೇಷ್ಯೋವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಸರಿ ದುಃಖಿಸಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಮಾನುಪಾತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಅನುಪಾತವನ್ನು ನಾವು ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ಸಿ ಈಸ್ ಟು ಡಿ ಪ್ರಪೋಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಈಸ್ ಟು ಸಿ ಈಸ್ ಟು ಡಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಗೆ ಆ ರೀತಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಮಾನುಪಾತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಮತ್ ಎ ಎ ಬೈ ಬಿ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಿ ಬೈ ಡಿ ಹೌದಾ ರೇಷ್ಯೋನ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು ಅಂತ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಸಿಂಬಲ್ ಎರಡ್ ಸತಿ ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸಿಂಬಲ್ ಹೌದು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಇದು ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಆ ನೋಡ್ರಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಒಂದ್ ಲೋಟ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಎರಡ್ ಲೋಟ ನೀರು ಸಿ ಬೈ ಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎರಡ್ ಲೋಟ ಅಕ್ಕಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಲೋಟ ನೀರು ಇದೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗತ್ತಾ ಹೌದು ಆಗದೆ ಇದು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟು ಒನ್ ಸಾ ಟು ಟು ಸಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಟು ನ ಎರಡರದು ಕೂಡ ಸಿಂಪಲ್ ರೇಷ್ಯೋ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ
ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಏಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೋಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಆವರೇಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ರೇಷಿಯೋ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಅಂಕ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಒಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಏನಿದೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದರ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏನರ್ಥ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಇಸ್ ಟು ಎ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಟೂ ಅರ ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಟೂ ಇಸ್ ಟು ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಉಲ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಅರ ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಬೈ ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದ್ರೆ ಉಲ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಅಕ್ಕಿ ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿಗೆ ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ಕಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಈಗ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎ ಎ ಸಂಬಳ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಎ ಎ ಸಂಬಳ ಬಿ ಎ ಸಂಬಳಕ್ಕಿಂತ ಎರಡರಷ್ಟಿದೆ ಹೇಗ್ ಬರಿಬೇಕು ಎ ಎ ಸಂಬಳ ಬಿ ಎ ಸಂಬಳಕ್ಕಿಂತ ಎರಡರಷ್ಟಿದೆ ಹೇಗ್ ಬರಿಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಈಗ ಬಿ ಸಂಬಳ ಏನಾದ್ರೂ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಎ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಎರಡರಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಾವಿರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಎ ಎ ಸಂಬಳ ಬಿ ಎ ಸಂಬಳಕ್ಕಿಂತ ಎರಡರಷ್ಟಿದೆ ಹೌದಾ ಬಿ ಎ ಸಂಬಳಕ್ಕಿಂತ ಎ ಎ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎರಡರಷ್ಟಿದೆ ಇದನ್ನ ರೇಷ್ಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಜೀರೋ ಎರಡ್ ಜೀರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಐದು ಒಂದ್ಲೆ ಐದು ಎರಡ್ಲೆ ಟೂ ಇಸ್ ಟು ಒನ್ನ ಹೌದಾ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬರಿಬಹುದಾ ಎ ಬೈ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಬೈ ಒನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸರ್ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಅಂತ ಬರಬಹುದು ಇದನ್ನ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡರಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ತಗೋಬಹುದು ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ನನ್ಗೆ ಏನು ಇದು ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎರಡರಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಐನೂರು ಸಾವಿರ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಹೀಗ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಹೀಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೇಷಿಯೋ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿನೋ ವಿಲೋಮ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಪಾತ ಆಯ್ತು ವಿಲೋಮ 
ಸ್ಕ್ವಾರ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವಾರ್ ಎರಡು ಸ್ಕ್ವಾರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂವತ್ತು ಸ್ಕ್ವಾರ್ ವರೆಗೆ ಬರೀರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಹತ್ತುವರೆಗೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರೀರಿ ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ಡೈಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಚುರುಕಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿಗೆ ದಿನ ದಿನ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತೀರ ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಪಾಠ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹದಿನೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಪಿ ಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ವರೆಗೂ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಪಿ ಡಿ ಒ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಯಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ರೇಷ್ಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಡೆದಂತ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ರೇಷ್ಯೋ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಟು ಫೋರ್ ಇಸ್ ಟು ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಗಳು ಒಂದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರವನ್ನ ಅವರು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ರೇಷ್ಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಏನು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ರೇಷ್ಯೋ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈಗ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ ಪಾಲು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನ ಶೇರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನ ಪಾಲ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ ಸಾವಿರ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅವರು ತ್ರೀ ಇಸ್ ಟು ಫೋರ್ ಇಸ್ ಟು ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಆದಾಯವನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ರೇಷ್ಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ ಪಾಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಇವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಇಪ್ಪತ್ ಸಾವಿರ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ರೇಷ್ಯೋ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎ ಸಾರಿ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಟು ಫೋರ್ ಇಸ್ ಟು ಫೈವ್ ಇನ್ನ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ರೇಷ್ಯೋ ಕಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ರೇಷ್ಯೋ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತ್ರೀ ಸ್ಕ್ವಾರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಬರೆಯೋದು ತ್ರೀ ಸ್ಕ್ವಾರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೈನ್ ಫೋರ್ ಸ್ಕ್ವಾರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ ಸ್ಕ್ವಾರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಫೈವ್ ಸ್ಕ್ವಾರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫೈವ್ ಸ್ಕ್ವಾರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ರೇಷ್ಯೋ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾನುಪಾತ ಆಗಿರತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಗಾನುಪಾತ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ವರ್ಗಾನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನ ಪಾಲು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಏನ ಪಾಲು ಎಷ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಇದೆ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇಪ್ಪತ್ ಸಾವಿರ ಎಷ್ಟು ಭಾಗಗಳಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಹದಿನಾರು ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಐವತ್ತು ಭಾಗ ಇದೆ ಈ ಐವತ್ತು ಭಾಗವನ್ನು ಇವರು ಒಬ್ಬ ಒಂಬತ್ತು ಭಾಗ ಹಾಕಿದ್ದ ಇವನು ಹದಿನಾರು ಭಾಗವಾಗಿ ಹಣ ಹಾಕಿದ್ದ ಇವನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಣ ಆಗಿದ್ದ ಟೋಟಲ್ ಐವತ್ತು ಭಾಗ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಐದು ಒಂದ್ಲೆ ಐದು ನಾನೂರ್ಲೆ ಹೌದು ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಐದೊಂದ್ಲೆ ಐದ್ ನಾನೂರ್ಲೆ ಇಪ್ಪತ್ ಸಾವಿರ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನ ಪಾಲು ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ಇಂಟು ನಾನೂರು ಟೋಟಲ್ ಒಂಬತ್ತು ಇಂಟು ನಾನೂರು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನಾಕ್ ಒಂಬತ್ತಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಾಕ್ ಒಂಬತ್ತಲೆ ಎಷ್ಟು ಮೂವತ್ತ ಆರು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸೊನ್ನೆ ಎರಡ್ ಸೊನ್ನೆ ಮೂ
ಇಷ್ಟು ಮೂವತ್ತಾರು ವರ್ಗ ಮೂಲ ಇಷ್ಟು ಆರು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹನ್ನೆರಡು ಇಷ್ಟು ಆರು ಸಬ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ರೇಷ್ಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳುವಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಸಾಕು ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕರ ವರ್ಗ ಮೂಲಾನುಪಾತ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ರೇಷ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಬಹುದಾ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಅಂತ ವರ್ಗ ಮೂಲ ಎಷ್ಟಿದ್ರು ಒಂಬತ್ತು ಇಷ್ಟು ನಾಲ್ಕರ ವರ್ಗ ಮೂಲ ಎಷ್ಟು ಎರಡು ಒಂಬತ್ತು ಇಷ್ಟು ಎರಡು ಯಾವ್ದರ ಒಂದು ಸಬ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ರೇಷ್ಯೋ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಇಷ್ಟು ನಾಲ್ಕರ ಸಬ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ರೇಷ್ಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ರೇಷ್ಯೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಟ್ರಿಪ್ಲಿಕೇಟ್ ರೇಷ್ಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಷ್ಯೋ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರಿಪ್ಲಿಕೇಟ್ ರೇಷ್ಯೋ ಏನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಘನಾನುಪಾತ ಘನಾನುಪಾತ ಟ್ರಿಪ್ಲಿಕೇಟ್ ರೇಷ್ಯೋ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎರಡು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕರ ಟ್ರಿಪ್ಲಿಕೇಟ್ ರೇಷ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದರ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರೀರಿ ಅಷ್ಟೇ ಘನ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂಬ್ ತಾನೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರೀರಿ ಎರಡು ಕ್ಯೂಬ್ ಇಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ನಾಲ್ಕು ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಿಬಹುದು ಟ್ರಿಪ್ಲಿಕೇಟ್ ರೇಷ್ಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಐದು ಮತ್ತು ಆರರ ಟ್ರಿಪ್ಲಿಕೇಟ್ ರೇಷ್ಯೋ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀತೀರ ಈಸಿಯಾಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಐದು ಕ್ಯೂಬ್ ಇಷ್ಟು ಆರು ಕ್ಯೂಬ್ ಐದು ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಐದು ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಷ್ಟು ಆರು ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂರ ಹದಿನಾರು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಈಸಿಯಾಗೆ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವಾಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಈ ರೇಷ್ಯೋಸ್ ಒಂದು ಬಗೆಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲದು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಬ್ ಟ್ರಿಪ್ಲಿಕೇಟ್ ರೇಷ್ಯೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಘನ ಮೂಲಾನುಪಾತ ಘನ ಮೂಲಾನುಪಾತ ನೋಡ್ರಿ ಮೂಲಾನುಪಾತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಘನ ಮೂಲಾನುಪಾತ ಘನ ಮೂಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಘನ ಮೂಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿ ಇನ್ ಮುನ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ ಮೂರು ಈಸ್ಟು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಒಂದು ಸಬ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ರೇಷ್ಯೋ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹತ್ ಸಾವಿರ ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸಾವಿರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಬ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ರೇಷ್ಯೋ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೀರಾ ಮುನ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ ಮೂರ ಘನ ಮೂಲ ಎಷ್ಟು ಏಳು ಈಸ್ಟು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಘನ ಮೂಲ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತು ಏಳು ಇಷ್ಟು ಹತ್ತು ಇದರ ಘನ ಮೂಲಾನುಪಾತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಬೇಡ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ರೇಷ್ಯೋ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಶ್ರಾನುಪಾತ ಮಿಶ್ರಾನು ಪಾತ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ರೇಷ್ಯೋ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇದೆ ಆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೋಟ ಹಾಲು ಹಾಕಿದಿರ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲನ್ನು ನಾವು ಎ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈಸ್ಟು ನಾವು ಬಿ ನ ನೀರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ವಾಟರ್ ಎರಡು ಲೋಟ ಏನಾಗ್ತಿದ್ರ ನೀರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರ ಎರಡು ಲೋಟ ನೀರ್ ಹಾಕಿದ್ರ ಬೇಡ ಹಾಲನ್ನ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರ ಎರಡು ಲೋಟ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನೀರ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಲೋಟ ಅಂತ
ಈಗ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅದಾದ ಮಿಶ್ರಣ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಹಾಲು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ರಿ ಹಾಲು ಹಾಲನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ ನೀರು ನೀರನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ ಸಿಂಪಲ್ ರೇಷೋಗೆ ತಗೊಬಂದಿಟ್ರಿ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಿಶ್ರ ಒಂದು ಅನುಪಾತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಿಶ್ರ ಅನುಪಾತ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಿಶ್ರ ಅನುಪಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರಿ ಈ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾಗಿ ರೇಷ್ಯೋ ಪ್ರಪೋಷನ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು ಬೋಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಏಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ರಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರಿ ಮಿಶ್ರ ಅನುಪಾತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದೆ ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಎ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಐದು ಇಸ್ ಟು ಆರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಂತೆ ಬಿ ಇಸ್ ಟು ಸಿ ಆರು ಇಸ್ ಟು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಇಸ್ ಟು ಸಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ ನೋಡ್ರಿ ಎ ಬಿ ಗೊತ್ತು ಐದು ಆರು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಎದು ಮತ್ತು ಬಿದು ಐದು ಆರು ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿದು ನಾವ್ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಹಾಲು ಮತ್ತೆ ನೀರ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಈಗ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಮೂರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಒಂದು ರೇಷೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಐದು ಆರು ಮತ್ತೆ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆರು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ತಾಯಿ ಏನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿ ಬೇಡ ಬಾತ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತಗೋಣ ಅಕ್ಕಿ ಅಂತ ತಗೋಣ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಅಂತ ತಗೋಣ ಬಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಬೇಡ ಬಾತಿಗೆ ನೀರ್ ಬೇಕು ನೀರು ಅಂತ ತಗೋಣ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಬೇಳೆ ಅಂತ ತಗೋಣ ನೀರು ಆಯ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಳೆ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಯ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು ರೇಷೋ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅನುಪಾತ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ ತಾಯಿ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಏನಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಷ್ಟಾಗಿ ನೆನಪಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನಾನು ಅಕ್ಕಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಲೋಟ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀರ್ ಎರಡು ಲೋಟ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರಂತೆ ನಿಮ್ ತಾಯಿ ಅದೇ ನಿಮ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಮಾಡ್ದಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಳೆ ನಾನು ಆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಳೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮೂರ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಮ್ನೆ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಐದು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ತಾರಂತೆ ಆವಾಗ ಆರು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರಂತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಏನಾದ್ರು ಆರು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಬೇಳೆ ಎಷ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ನಾಲ್ಕ್
ಎಷ್ಟು ಈ ರೇಷ್ಯೋ ಕಂಡಿಡಿದ್ರು ಈ ಅನುಪಾತ ಕಂಡಿಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ರೇಷ್ಯೋ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಮಗೆ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ ಕೊಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಮಾತ್ರ ಬಿ ರೇಷ್ಯೋ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಾವೊಂದು ರೇಷ್ಯೋ ಅನುಪಾತವನ್ನ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಿ ಇದೆರಡು ಸಮ ದೂಕ್ಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಬಿ ಎಷ್ಟಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಬಿ ಎಷ್ಟಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಸಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಎಂಟು ಮತ್ತು ಹತ್ತನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ ಎಂಟ್ ಐದ್ ನಲ್ವತ್ತು ಹತ್ತು ನಾಕ್ಲ ನಲ್ವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ನಲ್ವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ಬಿ ಆದ್ರೆ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣ ಬರಿಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತು ಅಂತ ಓಕೆ ಇದೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೇಷ್ಯವನ್ನೇ ಐದರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ ಐದು ಮೂರ್ಲೆ ಎಷ್ಟು ಐದು ಮೂರ್ಲೆ ಹದಿನೈದು ಇಷ್ಟು ಎಂಟ್ ಐದ್ಲೆ ಎಷ್ಟು ನಲ್ವತ್ತು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಲ್ಕು ಹತ್ತು ನಾಲ್ಕಲೆ ನಲವತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಲ್ಕ್ ನಾಲ್ಕಲೆ ಹದಿನಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಎಷ್ಟಿಲ್ಲಿ ಸಿ ಹದಿನಾರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಬಿ ನಲವತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದೇ ರೀತಿ ಎ ಎಷ್ಟು ಹದಿನೈದು ಹದಿನೈದು ಇಷ್ಟು ನಲವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಹದಿನಾರು ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ರೇಷ್ಯೋ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ರೇಷ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹದಿನೈದು ಇಷ್ಟು ನಲವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಹದಿನಾರು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಎ ಬಿ ಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಡಿ ಇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಕಂಡಿಡಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನ ಸಮ ದುಃಖಸೋದಷ್ಟೇ ಇದನ್ನ ಸಮ ದುಃಖಸ್ಕೊಂಡು ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೇಸಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ವಿಷಯಗಳು ಇದು ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ರು ಯಾವುದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರ ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಅಂಶ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಬೇಸಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಸೀದಾ ಏನಾದ್ರು ಮೂರ್ ಮೂರು ಇದೇ ರೀತಿ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ ಎ ಇಷ್ಟು ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿ ಬಿ ಇಷ್ಟು ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿ ಸಿ ಇಷ್ಟು ಡಿ ಕೊಟ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಷ್ಟ ಇದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರೇಷ್ಯೋ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟೂ ಇಸ್ ಟು ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಟು ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರಿ ಟೂ ಇಸ್ ಟು ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಟು ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಎ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಇಸ್ ಟು ಸಿ ಇಸ್ ಟು ಡಿ ಅನ್ನ ಕಂಡಿಡಿರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇವಾಗ ನೀವು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಬಿ ಬಿ ಇದೆ ಸಿ ಸಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ನ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ಟ್ರಿಕ್ ನ ಮಾಡ್ರಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೀವು ಏನ್ ಇದು ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎ ಇಷ್ಟು ಬಿ ಇಷ್ಟು ಸಿ ಇಷ್ಟು ಡಿ ಬೇಕ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏನು ಟ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಎ ಇಷ್ಟು ಬಿ ಇಷ್ಟು ಸಿ ಇಷ್ಟು ಡಿ ಬೇಕು ಎ ಇಷ್ಟು ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೂ ಇಷ್ಟು ತ್ರೀ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ B ಇಷ್ಟು ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಟು ಫೋರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿ ಇಸ್ ಟು ಡಿ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಕೇಳ್ತೀನಿ B is to C, C is to D. Exam ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಇಸ್ ಟು ಐದು ಏಳು ಇಸ್ ಟು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಇಸ್ ಟು ಮೂರು ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡೋದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಎ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಇಸ್ ಟು ಸಿ ಇಸ್ ಟು ಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಕಂಡಿಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಮೂರು ಇಸ್ ಟು ಐದು ಏಳು ಇಸ್ ಟು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಇಸ್ ಟು ಮೂರು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಿಲ್ಲಿ ಎ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಇಸ್ ಟು ಸಿ ಇಸ್ ಟು ಡಿ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನ ಬೇಗ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಾಲ್ವ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ ಕೂತ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಎರಡ್ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ರೂಪಾಯಿ ಎಂಬತ್ತು ಪೈಸ ಮತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ಪೈಸದ ಅನುಪಾತವೇನು ಅಂತ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಪೈಸ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಅದು ಪ್ರಮಾಣ ಅಳತೆ ಮಾಡುವಂತ ಮಾಪನ ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡುವಂತ ಮಾಪನ ಏನಾಗಿದೆ ಪೈಸೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರುಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗೆ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಪೈಸ ನಲ್ವತ್ತು ಪೈಸ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅನುಪಾತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪೈಸೆ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ಪೈಸ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಪೈಸ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಲ್ವತ್ತು ಪೈಸ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಒಂದೇ ಮಾಪನವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಕೆ ಜಿ ಇದ್ರೆ ಕೆ ಜಿ ಲೀಟರ್ ಇದ್ರೆ ಲೀಟರ್ ಇರ್ಬೇಕು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ಬೇಕು ಪೈಸ ಇದ್ರೆ ಪೈಸ ಇರ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದು ಯಾವ್ದಾವ್ದೋ ಮಾನದಂಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಪಾತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಇಷ್ಟು ನಲ್ವತ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ರೇಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ನಾಲ್ಕು ಒಂದ್ಲೆ ನಾಲ್ಕು ಏಳ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸಿಂಪಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಏಳು ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸುಮಾರ್ ಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಲೇಬೇಡ್ರಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ತೆಗಿರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಕೂಡ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಿಂಪಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ದುಡಿತಾನಂತೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಎಂಟ್ನೂರ ಎಂಟ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದು ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲ ಇದು ಸಾರಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂಟ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನ ಖರ್ಚಿನೊಂದಿಗೆ ಉಳಿತಾಯದ ಅ
ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೂ ನೀವು ಕೇಳ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ಸತಿ ಕೇಳಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಣ ಆದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗೋಣ ರಾಜ ಮತ್ತು ರಾಣಿಯ ಆದಾಯದ ಅನುಪಾತ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ನ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೆ ಹಾಗೂ ಅವರು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಟು ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಇಸ್ ಟು ಮೂರಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮೂರು ಇಷ್ಟು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಲಾ ಇಬ್ಬರು ಆರ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸ್ತಾ ಇದಾರಂತೆ ಅವರ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆರ್ನೂರು ಇದೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ರಾಜಾ ರಾಣಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಟು ಟು ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಸೇವ್ ರುಪೀಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ದೆನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎರಡು ರೇಷಿಯೋ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಏನು ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಕ್ಸ್ ಗಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಹಾಕೋಬೇಡ್ರಿ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಂದನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನು ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಅವ್ರ ಆದಾಯದ ಒಂದು ಅನುಪಾತ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫೋರ್ ಇಷ್ಟು ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅವ್ರು ಇರುವಂತದ್ದು ತ್ರೀ ಇಷ್ಟು ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಸೇವಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವರು ಇಬ್ರು ಆರ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಈಗ ಅವರ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಅವರ ಆದಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಾಗ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದಾಯ ಮೈನಸ್ ಖರ್ಚು ಉಳಿತಾಯ ಹೌದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಅವರು ಆದಾಯ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಾಗ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಏನರ್ಥ ಒಂದು ಭಾಗ ಉಳಿತಾಯ ಉಳಿತಾಯ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಆರ್ನೂರು ಹೌದಾ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮೂರು ಭಾಗ ರಾಣಿ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಅವರ ಸೇವಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಆದಾಯ ಅನುಪಾತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮಗೆ ಒಟ್ಟು ಅವರ ಒಂದು ಆದಾಯ ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆರಡು ಕೂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏಳು ಬರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಏಳು ಭಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಏಳು ಭಾಗ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ರಾಜ್ಯದ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಆರ್ನೂರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜನ ಆದಾಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರಾಜನ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಆರ್ಲೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾನೂರು ರೂಪಾಯಿ ರಾಜನ ಆದಾಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರಾಣಿ ಆದಾಯ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬರೀಬಹುದು ಆರ್ನೂರು ಇಂಟು ಮೂರು ಮೂರು ಭಾಗ ತಾನೆ ರಾಣಿ ಆದಾಯ ಇರೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆರ್ನೂರು ಇಂಟು ಮೂರು ಎಷ್ಟು ಒಂದ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರನ್ನ ನಾವು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬರಿಬಹುದು ಒಂದ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕ
ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರ ಸೀದ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರು ಇಂಟು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಈ ರೀತಿ ಪಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಆದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಶೇರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ರೇಷೋ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ತರಗತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ಸಾಹ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದ್ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿನ ನಾವು ಎ ಬಿ ಸಿ ನಡುವೆ ಎ ಬಿ ಐದು ಇಷ್ಟು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿ ಸಿ ಒಂಬತ್ತು ಇಷ್ಟು ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ಈ ತರ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನದೇ ಅಂತಿಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಅದೇ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ರುಪೀಸ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಟೆನ್ ವರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಅಮಂಗ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಸೋ ದಟ್ ಎ ಬಿ ಫೈವ್ ಇಸ್ ಟು ಫೋರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಸಿ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ನೈನ್ ಇಸ್ ಟು ಟೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ದೆನ್ ಸಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿ ಎಷ್ಟು ಪಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯೋಣ ಫೈವ್ ಇಸ್ ಟು ಫೋರ್ ಬಿ ಇಸ್ ಟು ಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯೋಣ ನೈನ್ ಇಸ್ ಟು ಟೆನ್ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು ಬಿ ಮಾತ್ರ ಹೌದಾ ಬಿ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇದು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಸಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ನಾಲ್ಕನ್ನ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಒಂಬತ್ತನ್ನ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣ ಆಗತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ರೇಷ್ಯವನ್ನು ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಇಷ್ಟು ಮೂವತ್ತಾರು ಆಗತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ರೇಷ್ಯವನ್ನ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಇಷ್ಟು ನಲ್ವತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗುಣಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಬಿ ಸಮ ಆಯ್ತು ಈಗ ಬರಿಬೋದಾ ಎ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತು ಎ ಇಷ್ಟು ಬಿ ಇಷ್ಟು ಸೇನ ರೇಷ್ಯೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಲ್ವತ್ತೈದು ಇಷ್ಟು ಮೂವತ್ತಾರು ಇಷ್ಟು ನಲ್ವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಇವರ ಒಂದು ಪಾಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಪ್ಲಸ್ ಮೂವತ್ತಾರು ಪ್ಲಸ್ ನಲ್ವತ್ತು ಕೂಡ್ಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೋದಾ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಂದ್ಲೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಹತ್ಲೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗತ್ತೆ ಸಿಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆಯಾ ಹತ್ತು ಇಂಟು ನಲ್ವತ್ತು ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೀದ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರಿಬೋದಾ ಮೂವತ್ತಾರು ಇಂಟು ಹತ್ತು ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಏತ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಇಂಟು ನಾನೂರ ಐವತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇದೆ ಬೇಸಿಕ್ ಬಿಟ್ ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ಬೇಸ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯರಿಗಿಂತ ಹುಡುಗರಿಗಿಂತ ಆರು ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಗಿಯರಿದ್ದಾರಂತೆ ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರ ಅನುಪಾತ
ಹುಡುಗಿ ಏರಿದ್ದಾರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆರು ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ತಾನೆ ಇದೇ ರೇಷ್ಯೋ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಸಿಂಪಲ್ ತಾನೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಹತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜನ ಟೋಟಲ್ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿರೋದು ಅದೇ ಟೋಟಲ್ ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೋಟೆನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ರೇಷ್ಯೋ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತರಗತಿಯನ್ನ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೋಗ್ತಾರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಂಕವನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಗಳಸು ಗಳಿಸಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ದಿನ ದಿನ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ತರಗತಿ ಯಾವತ್ತು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರನೇ ತಾರೀಕು ಸರಿಯಾಗಿ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಆ ತರಗತಿಯನ್ನ ಕೇಳಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಒತ್ತಿ ಈಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಲಿಂಕ್ ನ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಏಜಸ್ ವಯಸ್ಸಿನ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಅನ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಚಾಲನೆ ಆಗೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ನೀವು ಬಂದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಖಾಂತರ ಈಸಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಈ ವರ್ಷ ಉದ್ಯೋಗದ ಪರ್ವದ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಲೇಬೇಕು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಹೊತ್ತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ತಲುಪಿಸಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹ